artist ayittu vannille horror illai kutti chatha adu horror jellale fevi quick aanu yes adu va va thodangi thodangi ippo vanna samayathu njan avada ari varthondirikkana നിങ്ങടെയാണ് ജ്യൂസ് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പഴുക്കാത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യം എന്താ വെച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസം ലാലേട്ടനും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ചില ഇൻ്റർവ്യൂസീവ്സീവ്സീവ് <laughs> 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 എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു അടിപൊളി താര ജോഡികളാണ് കസ്തൂരി മാൻ സീരിയലിലുള്ള കാവ്യ ആൻഡ് ജീവയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം റബേക്ക് ആൻഡ് ശ്രീറാം വെൽക്കം ടു സിനിമ ഡാഡി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സീരിയലില് ഒരു എന്താ പറയാ യൂ ഫാൻ പേജും അല്ലെങ്കിൽ യൂത്തിന് അട്രാക്ട് ചെയ്ത ഒരു താര ജോഡികളായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു നിഷേധിക്കില്ല നിങ്ങൾ നെട്ടിയിരുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ സാധാരണ ഈ സീരിയല് പൊതുവേ നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലുള്ള ധാരണ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നതാണ് കുടുംബിനികൾ കാണുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ധാരണയായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ യൂത്തിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആയി ആ സീരിയല് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറെ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ഫാൻ പേജ് കുറെ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ കൊളാജ് ചെയ്തുള്ള കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോ ശരിക്കും നെട്ടിയില്ലേ അതല്ല അത് പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ ഉണ്ടായതല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നൂറ് എപ്പിസോഡോളം ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മള് കാണുന്ന ഒരു സത്യം ട്വന്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു സീക്വൻസസ് തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് ആ പെട്ടെന്ന് അത് വന്ന് ഒരു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡോ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടുവോ അത്രയും കൊണ്ട് ആയപ്പോഴാണ് കല്യാണം വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നായികി നായകം ഞങ്ങളുടെ നേരിട്ട് കാണുന്നതും മറ്റേ കുറച്ച് സീക്വൻസ് ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന തന്നെ അപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അത്രയും നാളെ ഞാൻ പറയില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ എന്റെ വീടായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്ന പോർഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു നൂറ് എപ്പിസോഡോളം അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ പോർഷൻസ് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിനെ അങ്ങനെ കാണേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കൂടി പോയ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ കൂടെ കുറെ സീക്വൻസും ഒരു ദിവസം ഫുൾ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ മാത്രം റൂമൊക്കെ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് ആരും ഇല്ല വേറെ മിണ്ടാൻ പിന്നെയുള്ളത് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാ അവർക്ക് അവരുടേതായ പണികളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയി തൊടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പുള്ളി സംസാരിക്കുന്നില്ല പുള്ളി ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ പുള്ളി ഫോൺ എടുത്ത് പുള്ളി പുറത്തോട്ട് എന്തും മനുഷ്യനാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പതിനാല് സീൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പതിനാല് സീനൊക്കെ ഒരു ദിവസം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത സീൻ എനിക്ക് ഡയലോഗ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും പ്രോംറ്റിങ് എനിക്ക് വശല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മൈൻഡിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്രോംറ്റിങ് ചെയ്യാം പ്രോ ആണ് ആ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അറിയുന്ന ആളാണ് ഞാനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജബ ജബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് 
അപ്പം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തുടക്കം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പിന്നെ കമ്പനി ആയി വന്നപ്പോ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ കംപ്ലൈന്റോട് കംപ്ലൈന്റ് താനാ സമയത്ത് എന്നോട് മിണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ ഞാനിപ്പോ മിണ്ടുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നമ്മുടെ എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആള് മാക്സിമം കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു സിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ മാക്സിമം പുള്ളിനെ ഇങ്ങനെ കമ്പനി ആവാം നിർത്താൻ പറ്റാത്ത കമ്പനി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഒരു സീനില് സ്റ്റണ്ട് നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവളുടെ കാലിച്ച വിട്ടിയുള്ള നഖവും പോയി തിരിച്ച് കാല് പൊറോട്ട് വന്ന് എന്നെ എന്റെ നഖത്തിലാ കൊണ്ടത് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം കട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ സീൻ പറയാ ഒരാള് സൈഡിൽ ഇരുന്ന് കരച്ചിനോട് കരച്ചില് ഇവളുടെ അടുത്ത് ഹരിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഹരിത ഇരുന്നിട്ട് വേറെ കരച്ചില് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കും ഇവള് നഖം പോയതിന്റെ വേദന ഹരിതന്റെ കൈ ഒടിച്ച് ഒരു സൈഡിൽ കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കട്ട് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്താന്ന് അറിയാ കാണുന്ന സീൻ എന്ന് പറയാണെങ്കിൽ നഖം പൊളിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കി നിക്കുക എന്റെ മാസം എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഏ അത് പറിച്ചെടുക്കണം എങ്ങനെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കുവോ ഞാൻ എല്ലാരും ഞാൻ ഹരിത എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി നേഴ്സാണ് അപ്പൊ ഇനി നോക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എവിടെ കടിച്ച് പുള്ളി എല്ലാരും മാറ്റി നിർത്തി എന്താ ഇവിടെ സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സീന്റെ സമയത്ത് ഇത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് സമയക്കൂടെ പ്രോ ആക്ടറിനെ ഒക്കെ അങ്ങനെ പറ്റൂല സമയാണ് എവിടെ ഞങ്ങള് പോയാലും സീരിയലിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് കാണുള്ളൂ അവിടുത്തെ ഇവള് കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് പോയി ഞാൻ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സീരിയലിൽ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിദ്ധാർത്ഥ് വേണുഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനും ഉണ്ട് മൂപ്പര് കൂളായിട്ട് സെൽഫി ഒക്കെ എടുക്കുക പാടൊരു സെൽഫി ഹോസ്പിറ്റലാണോ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു നേഴ്സ് ഇത് കണ്ടിട്ട് വന്ന് എന്താ അവിടെ കാവ്യുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താ കാലിന് നഖം പോയിട്ട് പോയി നഖം കള ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടാവല്ലേ പോയി അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്യാരക്ടറിൽ ഞാനെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ വന്ന് പറഞ്ഞു ഭാഗ്യം അവളുടെ കാലായിരുന്നു നിന്റെ കാലമൊറ്റായിരുന്നു ഞാൻ സീരിയലിൽ നിർത്തി പോകേണ്ടി വന്നു അവളായതുകൊണ്ട് സഹിച്ച് രണ്ടാമത് ഷോട്ടിൽ വരും ഈ എന്താ വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് കെട്ടി വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ഷൂട്ടിന് വന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു താൻ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ താൻ എന്റെ നഖം പറക്കണം കണ്ടേ പറ്റും പുള്ളിക്ക് ബ്ലഡ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാ കടന്ന് കരച്ചിലൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പുള്ളിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവാ ഒരു കയ്യിൽ കുപ്പി ഉണ്ട് അന്നും ഉണ്ട് ആ കുപ്പി ഒരു കുപ്പി വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഞാൻ വരില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റേ കുപ്പിയും കെട്ടി പിടിച്ചാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വന്നത് കണ്ടേ പറ്റുമ്പോൾ അല്ല നിങ്ങളുടെ ആ സീരിയലില് പരസ്പരം ഉള്ള ആക്ട് കണ്ടിട്ട് നിറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അഭിനയം കണ്ടിട്ട് പ്രബേക്കയുടെ അഭിനയം കണ്ടിട്ട് പൊളിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചല്ലോ എന്ന് തോന്നി അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സീരിയലില് നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് അപ്പം നിങ്ങള് ബാക്കിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീൻ ഒന്നും ഗ്ലിസറിന് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് എനിക്ക് അറിയാ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കൊറേ നാളുകളായിട്ട് ഈ അത്രയും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യ അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി എന്താ കണ്ണേട്ടാന്നാണ് അതിൽ എന്നെ വിളിക്കുക കണ്ണേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഷൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട സീനൊക്കെ വരും കണ്ണേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത ഡയലോഗ് പ്രോം ടീം കേൾക്കില്ല ചിലപ്പോ ആ സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് തലോ ഇറങ്ങി വീണുണ്ടാവും ഞാനവിടെ എന്താ ഡയലോഗ് ഒന്നും വരാത്തേന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ താഴെ വീണ് കിടക്കണോ അങ്ങനെ ഇത് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല എത്രയോ പ്രാവശ്യം തല ഇറങ്ങി വീണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺ വരെ കൊടുക്കും അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു രംഗങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നോ ആ സമയത്ത് ആ സീക്വൻസ് 
ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്കെഡ്യൂളും തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ റൈറ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കെഡ്യൂളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊരു അളവുണ്ട് ആ അളവ് മുകളിലോട്ട് പോയാൽ അത് ഓവറാവും ആ അളവ് താഴോട്ട് പോയാൽ അത് ഏക്കൂല അപ്പൊ ആ ഒരു മീറ്റർ പിടിക്കലാണ് ഏറ്റവും പാട് അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാ സീൻ ബൈ സീൻ ആയിട്ടല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സീൻ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മീറ്റർ പിടിക്കാൻ പാടാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാക്കി ചിലപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അത് തന്നെ അതിന്റെ അതേ കണ്ടിന്യൂറ്റി തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അഭിനയിക്കണം അതായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇച്ചിരി ടാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നേ കാരണം അന്ന് ഏത് അളവാണോ പിടിച്ചത് ആ അളവ് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിടിക്കണല്ലോ കുറഞ്ഞും പോവാൻ പാടില്ല കൂടിയും പോവാൻ പാടില്ല ആണ് പിടിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ എന്തോ ഈ സീക്വൻസ് വന്നപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു കാരണം ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ പറയും അയ്യേ എന്തോ ഓവർ അഭിനയാണോ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ സീക്വൻസസ് വന്ന് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് റേറ്റിങ്ങും ഭയങ്കര നല്ല റേറ്റിങ്ങും വന്നു എല്ലാം കൂടെ വന്നു ആ ടൈമിൽ ഒരുപാട് കമൻസ് ഇറങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം കെട്ടിക്കൂടെ അന്ന് ചേട്ടൻ കെട്ടിയതാന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു ചേട്ടൻ കെട്ടി ഒരു കൊച്ചിന്റെ അതെ ബാച്ചിലായിട്ട് നിക്കുന്നു അപ്പൊ കൊറേ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഗേൾസ് ഫാൻസ് എന്നെ പോലുള്ളവരൊക്കെ പിന്നീട് അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് കെട്ടു ചേട്ടൻ കെട്ടിയതാണ് ഒരു കൊച്ചുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ചെറുതായിട്ട് ഒരു സങ്കടം വന്നു കൊഴപ്പില്ല എനിക്ക് ആക്ച്വലി അതിന് മുന്നേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എനിക്ക് അറിയാം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ക്യാമറ ചെയ്തു അല്ലെ ആ ക്യാമറ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഹീറോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ആ സിനിമയുടെ ക്യാമറ പുള്ളിയായിരുന്നു പുള്ളിയായിരുന്നു ഹീറോ അപ്പൊ എനിക്കറിയാം പുള്ളിനെ പിന്നെ എന്താണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സ്കൂളിൽ പോയി എന്റെ കാല് കാലും വെച്ച് പോയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെയും പോയി അങ്ങനെ കണ്ട് 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 ഫുൾ ആ സീരീസ് ഫുൾ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കാണുന്നത് ആ അപ്പോഴേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായിരുന്നു ഐ മീൻ ഹായ് നല്ല കാണുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റേത് ഇറങ്ങുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ആ സമയത്ത് കലോത്സവം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ പാട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ കലാതില അങ്ങനെ 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 എനിക്ക് പുള്ളിനെ അറിയാം പിന്നെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും പുള്ളിനെ അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ സീരിയല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഹീറോയിൻ ആയിരുന്നില്ല ആദ്യം ഞാൻ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയത് ഹീറോയിനിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി അവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ അരി വറുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എൻട്രി ഞാൻ ആ സീരിയലിൽ ഫസ്റ്റ് സീൻ എടുത്തപ്പോ ഞാൻ ഇരുന്ന് 
പോവാൻ നിന്നതായിരുന്നു എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല പരിപാടി എന്താ പറയാ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ സിനിമയിൽ അഭിനയവും സീരിയൽ അഭിനയവും അത്യാവശ്യം വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറച്ച് ഫേവറിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം പ്രോംറ്റിംഗ് അതായത് നമ്മൾ പ്രോംറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാലന്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഡയലോഗ് പഠിച്ചു പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ വന്ന് ശ്രീലത മാമിന്റെ കൂടെ ശ്രീല ചേച്ചിന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഇവള് ഓഡീഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും എന്റെ കിളി പോയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് നിക്കുമ്പം എന്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു ചുള്ളൻ ഒരു ആളിങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ അഭിനയിക്കാൻ വന്ന എന്റെ ഏട്ടൻ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഹലോ ഞാൻ പോവാണെന്നൊക്കെ പറയാണ് കേട്ടോ അറ്റടി ഒരു പോയി അഭിനയിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ കസ്തൂരിമാനിലേക്ക് വന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും പറയും ഞാൻ അന്നോട്ടം നിന്നെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ജീവയും ഇതൊക്കെ വരുമായിരുന്നു ഞാൻ സത്യ സാർ അത് അന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവര് ധൈര്യം തന്നു അവര് ഇതൊക്കെ ശരിയാവും ഇതൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളു കാരണം തുടക്കം ആർക്കും ഈ പറയുന്ന റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും അല്ല ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ <laughs> 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 നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആർഭാടങ്ങളൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഈ എന്താ പറയാ നമുക്ക് അറിയാം അല്ല ആ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഉള്ള പറയല്ല ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോണുകൾ എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു സ്പേസ് വേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട സമയമാണെങ്കിൽ വേണ്ട അത് സൈലന്റ് ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയേണ്ട സ്പേസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം തിരിച്ചു അവർക്ക് പറയാം എനിക്കൊന്നും ആ ബോണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വന്തം ബിസിനസ്സിൽ മോഡലായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വിളിയേ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി പറയും ഇതേ ഒരു മോഡലും ഇരിക്കുന്നു സ്വന്തം ബിസിനസിന്റെ മോഡൽ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണോ ഇവളുടെ ഇതിന്റെ ലോഗോ എന്റെ ബ്രദറാണ് ഡിസൈൻ എന്റെ ബ്രദർ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനറും ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ടറും കൂടെ ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് ജെല്ലാവുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇപ്പഴാണ് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നേ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പത്തേനും ശ്രീരാമേട്ടനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയത് കറക്റ്റ് ഏതോ വഴികൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് ഡ്രസ് എടുക്കാനായിട്ട് അല്ല എനിക്ക് വേറൊരു ചാൻസും കൂടി അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് കാഷ്വൽ ബ്രൈഡൽസ് ഉണ്ട് മറ്റേ ബ്രൈഡൽ ബ്രൈഡലിന്റെ ബ്രൈഡൽസ് ഞാനും ഗ്രൂം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കസിനുമാണ് അപ്പൊ അവൻ അവനാണ് ഈ ഡിസൈൻ എല്ലാം ചെയ്തത് അവൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആക്ച്വലി മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിനെ വെക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പുള്ളി അവൻ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞില്ല അത് അവന്റെ ഇഷ്ടം കാരണം അവൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അവനെങ്ങനെ വേണം മോഡൽ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിക്കാണ് ഇഷ്ടം അവൻ തന്നെ ആക്ച്വലി എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ശ്രീറാം ഏട്ടനെ വിളിച്ചാലോ ശ്രീരാമചേട്ടൻ എല്ലാത്തിലും അല്ലെ ഒരു ഒരു ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആഡ്സ് ഉണ്ട് ഫിലിം ഉണ്ട് സീരിയൽ ഉണ്ട് വെബ് സീരിയൽസ് ഉണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ വീഡിയോ ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് സീരിയസ്ലി അതും ഉണ്ട് എവിടെയാ പച്ച പിടിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ട്രയൽ 
അതും എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചു നേരം ഞാൻ പറയട്ടോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടുള്ളത് ഞാൻ വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പോയത് ഒരു പുട്ടുണ്ടാക്കണല്ലേ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് രുചിച്ചു നോക്കിട്ടല്ലേ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നല്ലതായി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സത്യം അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയതല്ലേ മറ്റേ അല്ല പുട്ടില് എന്തോ ഫില്ല് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ഒക്കെ എന്തോ ഫില്ല് ശർക്കര നിങ്ങളുടെയാണ് ജ്യൂസ് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ ഞാൻ ഓ അല്ല ആ ജ്യൂസിൽ എന്തൊക്കെ ഇട്ടേന്ന് അറിയാമോ പൈനാപ്പിൾ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഗ്രേപ്സ് അയ്യോ അതിന്റെ രുചി ഭയങ്കര കൊള്ളില്ല എന്നൊക്കെ ജഡ്ജസ് ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഇവരുടെ മോശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇനി കുക്കിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയോ എന്തായാലും ആണോ വീട്ടിൽ സത്യം പറഞ്ഞോളാക്കിയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു അല്ല ഒരു കുക്കിംഗ് പോലത്തെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ വീഡിയോയില് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊപ്പി ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ജീല് ഒരു ഷെഫ് ഷെഫുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ പോയി എന്റെ ഏഷ്യാനിൽ പോയി ആ മാസം കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ കുക്കിംഗ് ഈ കുക്കിംഗ് പരിപാടിയിൽ നമ്മള് ഓരോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോവല്ലോ ഞാൻ വീട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പരീക്ഷണാണ് ഈ മാസത്തെ ഗ്യാസിന്റെ നമ്മളിപ്പോ കൊറേ നേരം സംസാരിച്ചില്ലേ ഞങ്ങള് റെഡിയാണ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം അത് പണ്ടത്തെ മറ്റേ കസ്തൂരി മാനിലത്തെ ജീവനും കവിയുടെ റൊമാൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കാണണമെന്നുണ്ട് അതവിടെ വഴി ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങള് മറ്റേ പൂജയും അർജുനുമായിട്ടാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കാണാറുണ്ടോ ഇല്ലാലേ അപ്പൊ വേഗം അതാണ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഒരു റൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോട്ടെ അപ്പൊ ബാക്കിയും കൂടെ പയ്യ വരുന്നതായിരിക്കും ഒന്ന് ഞാനത് കാണുന്ന എന്റെ പഴയ കൊറേ ആൾക്കാർ അതിനകത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര അവരൊക്കെ കാണുന്നത് ഞാൻ ആ സീരിയലിലൂടെ പിന്നെ കസ്തൂരിമാൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൊക്കേഷൻസ് പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് മിന്നിമാഞ്ഞു ഈ സീരിയല് കാണുന്നത് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരുടെ മുഖമൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്വന്തം സീരിയൽ എപ്പോഴാ കണ്ടത് സീരിയല് നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മള് അഭിനയിച്ച ചില സീക്വൻസുകൾ കാണാൻ തോന്നും അത് നമ്മള് കണ്ട് ഓക്കെ ആ സീൻ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മെയിൻലി എന്താന്ന് അറിയാം നമ്മള് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റിൽ ഞങ്ങളെ ജീവിയ ഫാൻസ് കുറെ പേരുണ്ട് കുറെ പിള്ളേരുണ്ട് അവര് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിടുമ്പോ നമുക്കാണെങ്കിലും തോന്നും ആ എപ്പിസോഡ് ഒന്നും കൂടെ റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് കാണണം എന്നുള്ളത് മറ്റേത് അതിനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് വെരി ജെനുവൻലി സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കുറെ സീനുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടാറില്ല അല്ല കണ്ടാലല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലവർ അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം അവസരങ്ങൾ നടക്കുവല്ലേ അരമണിക്കൂറിന്റെ അല്ല എന്നോട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ കസ്തൂരി മാങ്ങ അതിനോട് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഇന്ന പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ് കഥകളൊക്കെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്ത് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി കുറച്ചൊരു റെസ്റ്റ് ആവാം എനിക്കൊരു സുഖം ആവൂല ഒരു ഗെയിം കളിപ്പിക്കുമ്പോള് ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിക്കാൻ ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ തൊട്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് കഴിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗെയിം ഉണ്ടോ എന്ന് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോ ഈ ഗെയിം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട വരുമായിരിക്കും ഇത്രയൊക്കെ പൊക്കി പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോമ്പേനെ പറ്റി മനപ്പൊരുത്തം റൗണ്ട് ആണേ റെഡി ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ റബേക്കയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ശ്രീരാം ചേട്
ശ്രീരാമചാരിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് റിബേക്ക് എഴുതണം ഇറങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിലും മന്തും ഡേയും കറക്റ്റ് അയ്യോ വളരെ മോശമായി പോയല്ലേ ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കണതാ എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് അയച്ച് ഇഷ്ടംപോലുണ്ട് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹോബി സെറ്റിൽ വെച്ചുണ്ടായിരിക്കുന്നതായാലും മതി ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ എളുപ്പോട്ട ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതന്നെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണേ ക്ലൂ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എഴുതിയാ ഏതാ സ്ലീപ്പിംഗ് വളരെ ക്യാമറ കാണിച്ചാതെ സ്ലീപ്പിംഗ് ശ്രീരാമചേട്ടൻ ശ്രീരാമചേട്ടന്റെ ഫേവറേറ്റ് ബിഗ് ബോസ് കോണ്ടസ്റ്റൻ റബേക്ക് എഴുതണം ഞങ്ങളെ ബിഗ് ബോസിനെ വിളിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓഹ് അതിനെ പറ്റി ലൈഫ് ഉള്ളതാ കേഴുതണം അതായിരുന്നു കോമഡി നിങ്ങൾ വിളിച്ചായിരുന്നു ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വിളിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിഷയം ഞാൻ ഇവിടെ സഹിച്ചു പോരാ ഇടിന്നി അവിടെ 100 രൂപ സഹിക്കണ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് വിളിച്ചോ ആട്ട എന്താ നിങ്ങൾ പോകാതിരുന്നെ പുള്ളി വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യം ഇല്ല ആണോ അത് പറഞ്ഞതാവ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൽ പോകുന്ന കണ്ടസ്റ്റൻസിന് ആ ഒരു കഴിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇവള് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഞാൻ തലേക്കൂടെ മുണ്ടിട്ട് കിടക്കണ്ടി അല്ല എന്നിട്ട് എന്നെ വിടാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രീറാമേട്ടൻ ആക്ച്വലി എന്റെ പപ്പേനെ ഒക്കെ വിളിച്ച് കൺവിൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു അവളെ വിട് പ്ലീസ് നമ്മുടെ സ്ട്രഗിൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരേ പോലെയാണ് അപ്പം അനുഭവിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ വിളിച്ച 
കൊറേ പേരിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ലേണിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ് പുള്ളിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസം ലാലേട്ടനും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആഡിൽ അതും ബോംബെത്തെ ക്രോം പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ബദായി ഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയൊക്കെ എടുത്ത ടീമാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമായിട്ടും ഭയങ്കര സിങ്ക് ആയി അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ചില ടെക്നി എന്താ പറയാ ടെക്നിക്കൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആണ് പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ ഇതിന് ലൊക്കേഷനില് ഇവളെ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഉള്ളത് പറയാലോ ഭയങ്കര ലൊക്കേഷൻ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഇവള് വന്നതിന് ശേഷം അത് ഭയങ്കര ലൈവ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും അതും ഇല്ലെങ്കിൽ കിടന്ന് പോകാൻ കിട്ടി വീഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സീരിയലിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്റെ വർത്താനം കൂടിയിട്ട് ഡയറക്ടർ എനിക്ക് പണിഷ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടുമൂന്ന് വട്ടം പുള്ളി പറഞ്ഞു മിണ്ടല്ലേ മിണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കും പക്ഷെ എന്നെ കൂടി പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ വന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ ഷോട്ടിന് വിളിക്കാതെ അപ്പൊ ഞാൻ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഓടുവാ ഞാൻ ഷോട്ട് അഭിനയിക്കാൻ അവിടെ നിന്നു രണ്ട് കൈ ലുക്ക് കൊടുക്കാതെ നിക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ലുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധാരണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് നിക്ക അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെങ്കിലും നിന്റെ വാട ചിരിക്കൂല എന്നിട്ട് എന്നെ രണ്ട് കൈയൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിച്ചെന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി പോലെയാ അതായത് നമ്മളെ ഇതേപോലെ മനസ്സിലാക്കിട്ട് വെക്കുന്ന ഈവൻ നമ്മളൊന്നും അങ്ങോട്ട് മാറിയ ലൈറ്റ് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നീങ്ങുന്ന കാണാം കാരണം അവർക്ക് അറിയാ നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് അത് സെൻസി സാബു ചേട്ടനൊക്കെ സാബു ചേട്ടനുണ്ട് യൂണിറ്റത്തെ ചേട്ടന്മാരുണ്ട് എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് ഈവൻ ഇവരുടെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് അവരൊക്കെ കാണാനും ഒക്കെ ഇവള് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാ മതി പക്ഷെ എല്ലാതെ എല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ കസ്തൂരിമാനിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സെയിം ക്രൂ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത്ര ബോണ്ട് ഉണ്ട് കാരണം കസ്തൂരിമാൻ തന്നെ നാലു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലമായി രണ്ടല്ല രണ്ട് രണ്ടര കൊല്ലമായി അപ്പൊ ഒരു ആറ് ആറര കൊല്ലമായി അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ രാവിലെ വരുന്നു രാത്രി പോകുന്നു ആകെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ രാവിലെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോ എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖം ഒന്ന് മാറി നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്താ ഒരു ഷാരില്ലല്ലോ ചിലപ്പോ അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ല എന്താ കാര്യം ചോദിക്കില്ല എന്താണെങ്കിലും സാറിലെ പോട്ടെ എന്നാ പറയത്തുള്ളൂ അതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി പോലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഈവൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈവൻ ലൈറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഉള്ള കാര്യം പറയാ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു നാല് വർഷ കാലത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവളും തന്നെയാണ് ഇത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതാണ് ഈ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഫാസ്റ്റ്ലി ഫാസ്റ്റ്ലി ചോദിക്കാം ഓക്കേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു ഏതൊക്കെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കഥ അങ്ങ് മൊത്തം പറയുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ഓർത്താണ് ഞാനും പിന്നെ രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവർക്ക് കുറച്ച് പ്രിവിലേജ് കൊടുത്തത് ഇവർക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടോ രണ്ടു പേര് ആദ്യമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് <laughs> 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 ഫേവറേറ്റ് ഡ്രസ്സ് റബേക്കയ്ക്ക് ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഫേവറേറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാം ചേട്ടനെ ശ്രീരാമചേട്ടൻ എഴുതുക പറ്റില്ല 
ഏതാണെന്ന് <laughs> 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 ഓഹോ <laughs> 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 ഇനി ശ്രീരാം ചേട്ടന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം പറയട്ടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റബേക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഡിഗ്രി ഒന്നേ പഠിച്ചിട്ടില്ല പല ആൾക്കാർക്കും സീരിയലിലേക്ക് വരാൻ വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല സീരിയലിലേക്ക് വരുമ്പോ സിനിമ കിട്ടോ പല കൺഫ്യൂഷൻസും എന്നോട് തന്നെ എത്ര പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ സീരിയലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കരിയർ തീർന്നോ ഞാൻ എന്റെ കരിയർ തുടങ്ങുന്നത് സീരിയലിൽ വന്നിട്ട ഞാൻ അത്രയും കാലം സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് സിനിമയിൽ പല നല്ല വേഷങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് സിനിമ ഇല്ലാണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ സീരിയൽ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് വരുന്നത് ആ സീരിയലിൽ എടുത്തോണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോ ഇന്ന് എന്നെ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നത് അതിന് ശേഷവും ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഓസ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജയറാമേട്ടന്റെ സിനിമ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നിതിൻ രഞ്ജി പണിക്കരുടെ സുരാജ് ഞാറ സുരാജേട്ടന്റെ വെബ് സീരീസ് ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ ലുക്ക് ആണ് ഈ കാണാൻ സീരിയല് ചെയ്തോണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സിനിമയിലെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒരു സീരിയലിലൂടെ സീരിയൽ എഴുതിയ ചാടിലൂടെയാണ് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനിതിന്റെ <laughs> 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 ഒരുമിച്ചിട്ടായിരിക്കും <laughs> 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 പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല അവര് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ശ്രമിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഹോസ്പിറ്റൽ <laughs> 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 